Denn heute kam eine Nintendo Direct, jedenfalls eine Partner Showcase raus. Und die wird sich natürlich angeguckt. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Ich habe gehört, dass Fantasy Life 2 auch drin sein soll. Und darauf habe ich Bock. Auf das Spiel habe ich Bock, wenn es irgendwann rauskommt. Der Teil 1 war schon ein Banger gewesen. Teil 2 dann hoffentlich auch. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ja, wir starten direkt rein. Weil ich nicht weiß, was ich noch darüber labern kann. Ich weiß nicht, was so er erwartet ist. Ich erwarte jetzt keine... Ich erwarte jetzt tatsächlich nichts. Ich weiß nicht, was für Spiele so geleakt worden sind, was erscheint. Ich weiß nicht, was so gemunkelt wird, das erscheint. Da das ja ein... Das ist ja eine Partner-Showcase ist. Heißt, dass da nichts von Mario kommt. Mario ist mir egal. Pokémon wird da nächste Woche kommen. Nächsten Mittwoch, glaube ich. Nee, nächsten Dienstag sogar schon. Und dann... Ja. Also ich erwarte nichts von der Direct. Guten Abend, wie geht's dir stets? Ich glaube, ich gehe direkt rein. Wir gehen direkt rein in die Nintendo Direct Partner Showcase. Let's go! Peggy 18. Mal gucken, ob der Sound, ob es von der Soundlautstärke ungefähr geht. Ja, mal ein bisschen, mach ich mal für mich ein bisschen leiser. So. Let's go. Ja, eine Sache habe ich auch noch mitbekommen auf Twitter heute, dass. Eins von den Spielen, die für die für die Virtual Console, die gibt's nur, die wird, der wird nur für Japan rauskommen. Das wird in Europa und Amerika nicht erscheinen auf der Virtual Console. Was da auch schon ein bisschen Shitstorm so ein bisschen ja verursacht hat. Hello everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the first Die half ersten Halbjahr 2024. Dann kommt Fantasy Life nicht, weil Fantasy Life 2 wird laut ähm, Nintendo.de auf, auf der Nintendo Website erst im Oktober rauskommen. Also kommt das wahrscheinlich nicht? Ich weiß es nicht. Wir werden mal sehen. Partners. Okay, let's get into some headlines. Strive to survive. Get ready to embark on an enormous adventure of Grounded von Xbox Studios. Das sieht aus nach einem Port, oder? Wenn es Xbox Studios ist, dann wird es wahrscheinlich ein Port sein von Xbox, offensichtlich von Microsoft irgendwie. Ja. Ich hoffe nicht, dass nur Ports drin sind. Ich hoffe auch auf neue Spiele. Ja, Cross-Plattform. Heißt, ist mindestens für, mindestens für Xbox, wahrscheinlich auch noch für PC. Okay. Okay. Work your way through the campaign to uncover the mysteries of the backyard. Or build Party Animals. Ich sage es halt da, da braucht man andere Leute und ich werde vermutlich Quick und so dazu mal bekommen, zusammen was zu spielen. Aber zu zweit. Ich glaube, da braucht man schon mehrere Leute. Genauso wie so Among Us. Ich hätte doch auf Among Us, aber man braucht halt dafür mehrere Leute und das. Ich bekomme aktuell, glaube ich, keine zehn Leute zusammen. Und unter 10 Leuten ist zumindest Among Us, naja, so 5, 6, 7 werde ich vielleicht hinbekommen, aber mehr wird schwer. Ja, ich weiß nicht, wie viel, man, wie viel man für Party Animals braucht. Das wäre mal eine Idee, ja. Go big or never go home when Grounded launches on Nintendo Switch April 16th. A tale of destruction and renewal unfolds in this return to the Ender Lily's world. This once flourishing sits atop a wealth of buried magic. 
Also von der Optik sieht es gar nicht mal so bad aus. Rauchland, okay. Homunculi, artificial life forms created as the country flourished, were meant to bring about a brighter future. As Lilac, you'll reluctantly okay, die Grafik sieht auch nicht mehr so gut aus. Also jedenfalls nicht, was mich ansprechen würde. When the magic buried beneath the surface became corrupted, the citizens fled upward to escape its reach. But those who lacked power and wealth remained abandoned below. Das ist ein Plattform, oder wie? Along your journey, you'll battle rampaging homunculi. Ich mag keinen Plattformer. Das ist kein Spiel für mich. Ich mag keine Plattformer. Becoming your companions and lending their aid. What awaits Lilac and the Homunculi at the end of their journey? Ich glaube, wir werden heute auf jeden Fall noch auch sowas von Square Enix sehen, äh, von Square Enix sehen, denn Square Enix ist eigentlich immer bei Nintendo Directs und so drin. Also da wird auf jeden Fall was kommen. Ja. So ein, Spiel im, so ein Spiel im Stile von Octopath Traveler oder halt auch zum Beispiel Triangle Strategy wäre schon cool. Nolia, Bloom in the Mist, launches on Nintendo Switch this year. It's your adventure, your way, in these Nintendo Switch games. Explore an interconnected world of puzzles in this charming ich hasse adventure. Rätsel. <laughs> Slide across rows and columns on a sprawling gameplay grid, where everything moves when you move. Solve puzzles by venturing out into the wilderness, helping out the townsfolk, and taking down monsters in handcrafted dungeons. Ich hasse Rätselspiele. What awaits you on this curious journey of self-discovery? The world is yours to solve in A Ranger, a role-puzzling adventure, sliding onto Nintendo Switch this summer. <laughs> Das ist Square Enix Sega. Das sah aus wie so ein Square Enix Spiel, aber... Ja, doch, es passt nicht ganz. Ja, doch schon. Es wird schon im Stile von Square Enix passen. Sieht passiert nicht weiter aus. Customize your troops. Form your strategy. Then unleash your army on the opposing Zenoiran forces. Your real-time strategy planning will turn the tide of war. During battle, you may get to recruit new allies or be faced with difficult decisions. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus, das Spiel. Ich glaube, da werde ich mal die kostenlose Demo mal ausprobieren. Ich glaube, das mache ich mal auf Spiel, wie gesagt, das werde ich mal anspielen. Das sollte ich mal anspielen, weil das hat so ein, das hat wirklich so ein Vibe von Triangle Strategy und Triangle Strategy war ein cooles Game eigentlich gewesen. Das werde ich auf jeden Fall mal die Demo in auf Spielwiese anspielen. Ja, 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 mach mal das mal. Atlas in Vanillaware present Unicorn Overlord. Ich schreibe mal den Namen auf. Switch, March 8. A demo will be available today on Nintendo eShop. Originally released on Nintendo 3DS, the first Monster Hunter Stories game returns. Now fully voiced and in. Ich muss sagen, mit Monster Hunter bin ich noch nie so richtig warm geworden. <lacht> Sag ich euch ehrlich. Auch mit Stories nicht. As a writer, you'll befriend and fight alongside monsters in turn-based combat to confront the black blight that plagues the world. Many familiar monsters from across the series are included. Plus, you can browse artwork and listen to music in the newly added museum. Take flight in Monster Hunter Stories, soaring onto Nintendo Switch this summer. Also noch kein neues Spiel, es ist einfach ein Spiel, was hochgeportet worden ist von 3DS auf die Switch. Ja. Disney Epic Mickey. Puh, ich mag halt Disney nicht so wirklich. Das Spiel das fällt für mich komplett raus, keine Ahnung. On a peculiar day, Yen Sid's mischievous mirror lured Mickey Mouse into his workshop. 
finding the magic paintbrush. A curious Mickey creates. Ah, da gab's schon mal so ein so ein Spiel gab's doch schon mal. So ein Mickey Mouse Pinsel Spiel. Ich weiß nicht, wie das hieß, aber so ein Spiel gab's auch mal. Ich weiß nicht, wie das heißt. It's a mess. And becomes trapped in a magical wasteland inhabited by forgotten and rejected characters. The platforming adventure Epic Mickey returns in a faithful remake of the beloved. Aber das hieß anders. Es hieß nicht Epic Mickey. Das Spiel, das ich meinte, hieß irgendwie anders. Ich weiß aber nicht wie. Wo man auch irgendwas mit Pinseln machen musste, mit so Disney, Mickey Mouse und Entenhausen Charakteren. Aber ich weiß nicht genau, wie das hieß damals. Beloved Classic. Explore this unusual dimension. Using the magic brush to shape the world with paint and paint thinner on the path to become an epic hero. Disney Epic Mickey Rebrushed launches on Nintendo Switch this year. Alles klar. Was gibt's noch? Next, please take a look at this. It's Fantasy Life. Was gibt's? Altos. Was macht Altos? Shin Megami Tensei. Nie gespielt. I'm afraid Tokyo experienced its own peculiar occurrence while you were away. Nie gespielt. I'll be counting on you to gather more intel on the matter. I suspected to be traveling back and forth between Tokyo and the Netherworld. This place is definitely dangerous. And that's about all we know right now. Look out! Who are you? Now let's kill this thing. And so we have found it. Ich finde hier, hier sieht die Grafik auch teilweise billig aus. Das kann an der, das kann an der Switch liegen, aber ich glaube nicht, dass es an der Switch liegt, weil Switch kriegt auch teilweise ordentlich aussehende Spiele hin, so. Aber das, das Spiel sieht billig aus, irgendwie. Finde ich. And I'll help you get it. Allow me to remind you how you were wronged by this world. Nice. Ich will es nicht spielen. Ich habe noch nie ein Spiel von der Reihe gespielt. <lacht> Enter or return to this ravaged wasteland. And Warte, was was schon da? Verwüstete Land. Was könnte das sein? Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was schon mal erschienen worden. Äh, nochmal schon mal erschienen ist. Es kann auch mal sein, dass es halt schon mit Army Tensei ist. Oder ob das Neues ist. Okay, das war das Spiel. Jetzt kommt andere. Fantasy Life jetzt. Fight in iconic battles from across the Star Wars Galaxy in this collection of two classic games. Up to 64 players can strike back against noch nie in Star Wars, noch nie in Star Wars Film gesehen, geschweige denn Star Wars Spiel gespielt. Such as Kit Fisto and additional maps like Jabba's Palace. Plus, battle as your favorite heroes or villains in Hero Assault. Play as Luke Skywalker, Darth Vader and more on maps including Death Star. Ja, das ist anscheinend ein Ding, Ding so, ein, Star Wars so ein Spiel ähnlich wie Smash Bros. Launches on Nintendo Switch March 14. Weil ich wie das Genre heißt. Also ein, okay, so ein Spiel, was man gegeneinander spielt oder wie? South Park. <lacht> Welcome to South Park. As the new kid. All right, you're on now, new kid. Join Cartman, Stan, and the rest of the gang to save the town in this co-op action game. Choose from a wide range of iconic South Park items and cosmetics to customize your character however you'd like. <laughs> Once you're set, it's time for battle. Take on an avalanche of enemy factions in solo play or online co-op with up to three friends. Grab your gang and head into the fray in South Park Snow Day. Launching on Nintendo Switch March 26. Das sieht schon witzig aus und allgemein. Allgemein finde ich es witzig, wenn so, wenn so Serien solche Spiele bekommen. Auch Simpsons oder Spongebob hat glaube ich auch mal so Sachen bekommen. Die sind meistens nicht unbedingt die weltbesten Spiele. Eher im Gegenteil. 
Aber es ist immer witzig, sowas zu sehen. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. It's a snow day, dude! Sharpen your steel for the latest entry in the Sword Art Online series. When the virtual world goes haywire, the past and the present collide. Alongside the other adversaries and fallen allies, it's up to you to save the world. Experience a whole new single player story or take the battle online with up to 20 players in co-op play. Sword Art Online Fractured Daydream launches on Nintendo Switch this year. Ich werde es nicht spielen. Break, build and battle your ultimate. Boom. Hey, darling, hi, danke für den Raid. Was habt ihr schönes gemacht? Du hast Pokémon Infinite Fusion Nachlog gemacht, stimmt's? Ich war ja vorhin mal ganz kurz bei dir im Stream, hab mal ein bisschen reingeguckt, aber nur kurz. Ich guck mir hier gerade die Nintendo Direct Partner Showcase an. Bisher gab es ein Spiel, was mich so halbwegs interessiert hat. Der Rest momentan ein bisschen nicht so. Und wie ist es gelaufen? Die Nasslock hast du Pokémon verloren oder wie läuft's bei dem bei der Nasslock? To make Gundam in Gundam Breaker 4. Choose from over 250 base kits. Combine and customize their parts to build your very own mobile suit model, known as Gunpla. Then put your creation to the test in a variety of combat missions. By defeating enemies and acquiring new parts, you can equip more abilities to craft the ultimate Gunpla. Plus, you can show off your builds and snap picks in the new diorama mode. Prepare for battle when das Gundam Breaker halt 4 launches on Nintendo Switch das Spiel this sieht, year. Das Spiel sieht nicht mal bad aus, so, aber halt so komplett uninteressant für mich, finde ich. Komplett uninteressant. Da haben wir verkackt, aber jetzt dann findet man, ist es gut. Wie weit bist du da letztes Mal gekommen? Ich habe Infinite Fusion noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob da auch wie normal 8 Orden sind und so. Wie weit war es bei den anderen Versuchen? Let's get down to monkey business. The newest entry in the Super Monkey Ball series rolls onto Nintendo oh, Switch. Ein, so ein Plattformer. Over Nintendo braucht weniger Plattformer. Nintendo braucht irgendwie... Controls. Nintendo hat viel zu viel Plattformer. You can blast over obstacles and create shortcuts to victory. Have a ball with friends and family in so Mario Kart Plattform irgendwie. And up to 16 players can battle online as they tilt their way to be the top banana. Okay, das ist witzig. The first to the finish line in race mode. Oh, aber wenn wir das, wenn ich das sehe, dann möchte ich gerne Mario Mario 9, nee, nicht 99, sondern Mario 35 zu haben. Das war mal 2019, glaube ich, eine Sache. Die wurde dann nach einem Jahr oder einem halben Jahr abgeschafft. Aber Mario 35 war so eine witzige Zeit. Das war so ein Battle Royale im, im Super Mario Stil. Und ja, ich mag keine Plattform, aber das war schon witzig. Das war schon witzig gewesen. Sowas kann gerne wiederkommen. Ach sowas, brauche ich nicht. Brock besiegt bis auf Mount Moon. Das sind dann quasi... Ist, sind auch so die Trainer gerandomized oder haben die gerandomized Teams oder wie, wie ist es da so? Oder haben die ihre klassischen Teams? Grab the falling bananas in Banana Hunt. Team up to take down robots in Robot Smash and more. Get ready to roll. Hast du nur mal an? Ah, okay. Dash and party. In one appealing adventure. When Super Monkey Ball. Dann hoffen wir natürlich, dass dein Randomizer noch gut verläuft. So. <lacht> Wie weit bist du bei den anderen drei Malen gekommen? All Banana Rumble launches exclusively on Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Get ready for a good time. Wegen Wunderwache. Das ist immer belastend. Das ist immer belastend. <lacht> solid. It's goo. Stretch it, shape it and use it to build strategic structures. In this physics-based puzzler, you can build towers, bridges and even whatever this is. 
Your goal is to guide as much goo as possible into a vast global pipe distribution network. But Was where for do the pipes lead? Certainly nowhere sinister. Put your imagination to Was the test. For as you build, splash, explode, destroy, fly, and roll your goo to the goal. You'll encounter different types of goo balls with unique properties. Was for Including bullshit explosive goo, jelly goo, and more. Plus, exclusive to the Nintendo Switch version, you can build with up to three buds in local co-op play. The first one against the second Ah, okay. Ich habe ja aktuell auch Spiele wie es auch nur Nasslock am Laufen. Noch, da bin ich noch im ersten Versuch tatsächlich. Dort bin ich noch im ersten Versuch. <lacht> World of Goo 2 launches as a console exclusive on Nintendo Switch May 23rd. Build a life transcending time. Craft your story 1000 years in the making. In a brand new fantasy life. Fantasy life, genau. Das, auf das habe ich mich gefreut. Fantasy life, auf das Spiel habe ich Bock. Ich habe, Darling, hast du eine Switch? Wenn ja, kauf dir das Spiel hier. Weil ich habe vor, das, ich muss noch Quick dazu komplett überzeugen, sich, sich das Spiel zu holen. Das soll im Oktober, glaube ich, rauskommen. Oder wir werden gleich mal gucken, wann das Spiel rauskommt. Aber darauf habe ich Bock. Hast du OLED? Dann hol dir Fantasy Life 2. Auf das Spiel habe ich extrem Bock. Das, der erste Teil von Fantasy Life auf dem 3DS war ein Banger. Und auf das Spiel habe ich echt Bock. Mal gucken, wann es rauskommt. Deserted. Travel to the island's past to gather resources. Then use them to restore the island in the present. Ist quasi ein cooles Animal Crossing. Oder ein cooles Animal Crossing zusammen. So ein Mix auch. Man kann auch vielleicht... Ein cooles Animal Crossing, wo du auch irgendwie so Viecher und sowas besiegen musst, wo du auch... Genau, ein Animal Crossing, wo man auch Gegner besiegen muss. So ein Ding ist das. Das Spiel ist cool. Das Spiel ist cool. Was gibt's hier alles für, für Klassen? Paladin, Mercenary, Hunter, Mag Magician, Miner, Woodcutter, Angler, Farmer, Cook, Artist, Alchemist, Taylor, Carpenter und Blacksmith. Ich glaube, Farmer und Alchemist sind neu. Das werden zwei neue sein. Boah, ich hab, ich hab Bock auf das Spiel. Auf das Spiel freue ich mich. Das Spiel werde ich auch safe spielen. Ich hoffe, ich werde dich oder auch Quick dazu noch überzeugen können, das im Koop zu spielen. Ich hab Bock auf das Spiel. Alleine kann man es teilweise auch spielen, aber im Koop macht es mehr Spaß und da geht's auch. Ja, ist auch entspannter. Wir start out by assuming one of many different roles called lives. Why not become a miner to collect ore? How about a magician to take down monsters? Or das, even a carpenter? das Spiel wird ein Banger sein. Das Spiel ist ein Banger. Das wird auf jeden Fall geholt. To craft furniture. Macht auch mega viel Spaß. Between these lives and many more as you rebuild the island. As you travel through time, you'll gradually uncover truths about your new island home. Additionally, up to four players can journey together ja, online, so viel, wie auch im ersten Teil. Das Spiel macht mega Spaß. This life is yours to live in. Fantasy Life I, the girl. 10. Oktober, ja. 10. Oktober ist also noch ein, ein gutes halbes Jahr hin. Aber auf das Spiel habe ich Bock und es wird auch definitiv gespielt. Das werde ich, werd ich mir holen. Die Direct war nicht Live-Premiere. War die einfach so da? Ich war heute, ich habe es um 15 Uhr nicht gesehen. Ich habe mir die quasi für heute Abend aufgehoben. Ich weiß nicht, ob... Ja. Die war einfach so da. Okay, das ist interessant. Ich habe aber gesehen, dass zum Beispiel man auch schon sehen kann bei der Pokémon Presents, dass die quasi auch schon auf YouTube ist. Aber die wird halt noch veröffentlicht, glaube ich so. Und im, in der Videobeschreibung von der Pokémon Presents soll Gold und Silber oder Hardcore Soul Silver, ich weiß nicht genau, eins von beiden, soll in der Videobeschreibung als Game angegeben sein. Heißt, wir werden auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich Gen 2 oder ja, Gen 2 Remakes sehen oder ein Spiel, was zu Gen 2 gehört. Vielleicht ein Let's Go. 
Let's Go Pichu. Es wird ja spekuliert, ob es Let's Go Togepi oder Let's Go... Ähm, ach, wie heißt es an der Wupa? Wupa auf Deutsch, Felino. Das ist dass es so heißen wird. Aber ich will kein Let's Go spielen. Ich will lieber... Wie wäre nochmal ein gescheites Remake von Hardcore Souls über? Wobei, die können auch einfach so Hardcore Souls über so auf die Switch bringen. Hätte ich auch nichts dagegen. <lacht> Weil nur ein bisschen mit angepasster Grafik. Und dann von mir aus gerne Hardcore Souls über auf die Switch bringen. Warum denn nicht? Who steals time? Launching on Nintendo Switch October 10. It's time to hunt for. Uh, trash? The world these days is dark and mean. Even the water tastes unclean. Another crab treasure. Hört sich vom Namen an wie ein Crab Game. <lacht> Scour the depths of a polluted undersea world in this souls-like adventure. I uh, recently had my shell taken away. If you can go get that treasure there, John, about, I'll gladly trade your shell for it. Alter, was ist denn das für ein Spiel? Das sind Handpuppen. Also das sind immerhin die besten aus den Pokémon Switch Games. Und würde ich dagegen argumentieren. Von den, von den Mainline Games bestimmt, aber ich fand New Snap war nochmal besser. New Snap war nochmal besser von der Grafik. Protect yourself with whatever you can find, from cans to cardboard, during your hunt to reclaim your prized shell. It would appear the hunt is on, I say. I, I, I've been working my butt off trying to get my old life back. But you'll run into a few crabby predators along the way. Perhaps we can work out a deal, little hermit. That church is as good as mine. Use over 60 ability granting shells and harness powerful umami magic to take down enemies in frenetic deep sea combat. What other threats lie in the ocean depths? Was heute? Sind zwei, die say, halbwegs interessant sind für mich. Was sonst? Another crab's treasure launching on Nintendo Switch April 20. <lacht> Dann wirkt er jetzt einfach Acro Crab. <lacht> These Nintendo Switch games will have you dashing, dropping, and drilling. Na dann. Join Penny and Yo-Yo in a brand new 3D platforming adventure from the oh, team that brought you Sonic Warum? Mania. Warum so viele Plattformer? Dash, swing, ride, and master the cosmic string in over 40 levels across 11 vibrant worlds. Ich mag keine Plattformer. Penguin Army and a colorful cast of bosses. Feast on power-ups to activate transformations. Help out the denizens during your acrobatic escapades and put your tricks to the test in a time attack mode. Hope you're ready to yo, because Penny's Big Breakaway launches on Nintendo Switch today. Sieben Minuten noch. Das, das Spiel habe ich gesehen, das habe ich mal bei Dom Tendo gesehen, der hat es mal gespielt, weil das das Spiel, äh, weil das das Spiel im Nintendo Eve Shop war, was am meisten verkauft worden ist. Und es sieht tatsächlich auch halbwegs funny aus. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Suica Games. Aber hätte ich mal Bock drauf. Ich weiß aber nicht, ob es halt wirklich viel kostet. Oder, oder ob es kostenlos ist. Wenn es kostenlos wäre, ist es schon cool. Ist gerade im Browser. Dann spiele ich das mal im Browser. Dann mache ich mal für Spiele, wie sie hier so ein... Dann mache ich das mal im Browser. Hätte ich mal Bock drauf, weil das Spiel sieht witzig aus. Two player battles are coming as paid DLC to the fruit matching phenomenon, Sweek a game. Choose from three modes, original, time limit and attack. Aim for a higher score than your opponent in original mode. Make split second decisions against the clock in time limit mode. Das Spiel sieht schon witzig aus. With bunches of fruit in attack mode. Plus, online multiplayer will be added to the DLC in the future. Get battling when this paid DLC for Suica game drops onto Nintendo Switch today. A bundle of the game. Also, also du meinst nicht die Version, aber ja, ja. Solche Spiele kenne ich auch, ja. Aber das hier mit den Früchten ist schon witzig. Also available today. Ab heute sogar available. 
Gear up for some thrilling drilling in the 2D action platformer Pepper Grinder. Schon wieder ein Plattformer. Alter, wie viele Plattformer soll die Switch denn noch bekommen? Die Welt generell braucht weniger Plattformenspiele. Weniger Plattformer. Ja, die Demo werde ich nicht spielen. Giddy up for a fusion of solitaire and horse racing in this remastered version of Pocket Car Jockey. Alter, was sind das denn für Spiele? Take cards sequence of numbers and build up power during a race. Check the positions of other horses, spend power to move around the course, and grab special cards to gain the upper hoof. Was sind das für Spiele? Das ist ein real talk. Win events to get new horses, then breed them to raise the next generation of ideal steeds. You can even race online against other players. It's off to the races in Pocket Car Jockey. Ride on, launching on Nintendo Switch today. Ja, wir werden vielleicht fünf Leute spielen. <lacht> Die Musik ist aber gut. Demon Slayer, Kimetsu, Nojaiba, Sweep the Board. Das habe ich auch gesehen, dass das Spiel rauskommt. Kingdom Come Deliverance. Aber es ist halt auch wieder ein Port. Es ist auch wieder ein Port vom PC. Oder von Playstation oder Xbox, aber ich glaube vom PC ist es ein Port. Und ja, wie viele Ports sollen denn noch kommen für die Switch? Contra Operation Galuga. Pentiment. Da hat es halt auch wieder einen Port, weil Xbox Studios heißt, es wird es auf Xbox oder PC schon geben. Es muss noch ein Banger kommen. Oder zwei. Zwei Banger. Komm, jetzt irgendwas Gutes. Let's go. Ich glaube, es ist neu für Nintendo Switch Online. Ich glaube, ein äh, noch ein Square Enix Spiel könnte kommen. Das ist Mario Kart vermutlich. Was ist das? Nee, ist kein Mario Kart, sondern was anderes. Es kann sein, dass es da mehrere Spiele gibt, die jetzt kommen. Snake, Battle, Rattle and Roll, okay. Okay. Ich habe tatsächlich auch die online erweiterten Erweiterungspass, aber <lacht> ich weiß nicht, was mir da für Spiele so mal reinziehen sollte. Ob da irgendwelche Perlen sind momentan im in der Virtual Console. Mal gucken. Killer Instinct. Sagt mir gar nichts. Solche Bienen im Abspiel mag ich auch nicht so. <lacht> These games are available today. Wow. You can play them with an active Nintendo Switch Online or Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Membership. Wow. Komm jetzt ein Banger. Jetzt kommt nochmal Square Enix, oder? Subnautica. Ist halt wieder ein Port. Nintendo Switch hat viel zu viele Ports. Endless Ocean Luminous. A mysterious underwater ja, es sieht halt wieder aus wie ein Port. Es soll nicht Subnautica. Ich, wobei ich auch Subnautica nicht weiß, wie es aussieht. 
Welcome to the Veiled Sea, a location known to very few people. This unexplored region changes with each dive, offering new things to discover. Up to 30 players online can plunge into the ocean's depths together. Share your discoveries with other divers and exchange a friendly greeting while freely exploring the vast ocean. Ah. Das Spiel ist es auch nicht. There are over 500 different species of marine life to encounter. Some of them. Ja, aber das, das, dass wir keine Switch, äh, Switch 2 oder so sehen werden, war eigentlich bekannt. Aber die Direct war schon sehr schwach. Die ist schon sehr schwach gewesen. Und andere mythical. Die ist schon sehr schwach. Ich bin gerade hier bei, bei meiner Switch und lade mir tatsächlich die eine Demo mal runter. Weil ein Spiel hatte ich gefunden, was halbwegs interessant aussieht. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. We hope you're looking forward to exploring the vast ocean. Nee, sicherlich nicht. Switch. That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Thank you for watching. Ja. Ich bleib dabei. Die Direct war schwach. So eine schwache Direct schon lange nicht mehr gesehen, wobei mich auch die letzten Directs, auch die, wo die normalen waren, haben mich nicht überzeugt. Aber die, die setzt auf jeden Fall dem Ganzen nochmal die Krone auf. Die vorherigen Directs waren auch nicht gut, aber ja, das zwei Spiele, die mich interessieren, einmal Fantasy Life und einmal Unicorn Overload, aber sonst... Nah.